వాళ్ళ విజన్ తో విజువల్ వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళ టాలెంట్ తో బ్లాక్ బాస్టర్లు అందిస్తారు వాళ్లే డైరెక్టర్స్ అలాంటి ఎందరో డైరెక్టర్స్ ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది మా ఈ అలీతో సరదాగా ఓకే మరి ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్ కి గెస్ట్ ఎవరంటే ఆయన నెడద వల్ల ఒక ట్రైన్ ఎక్కి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చెన్నైలో ప్రయత్నించి 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 అలిసిపోయి వెళ్ళిపోదాం అనుకునే టైమ్ కి తనకి ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాబ్ వచ్చింది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నుంచి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అయ్యి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ నుంచి కో డైరెక్టర్ అయ్యి రైటర్ అయ్యి ఒక డైరెక్టర్ అయ్యి ఫస్ట్ సినిమా తోటే బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు ఎస్ మరి ఎవరో కాదు లెట్స్ వెల్కమ్ ఆయను మాస్ పల్స్ తెలిసిన బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ విజయాలు తన వెంట వరుస కడతాయి రికార్డులు తన ముందు మోకరిల్లుతాయి ఫ్యాక్షన్ తో యాక్షన్ ని రొమాన్స్ తో కామెడీని కలిపి క్లాస్ మాస్ అనే తేడా లేకుండా ఆడియన్స్ ని ఉర్రూతలూపిన ఎన్నో సెన్సేషనల్ సినిమాలని ఎందరో స్టార్స్ తో తీసి కమర్షియల్ సినిమాలకే కెరాఫెడ్రస్ గా నిలిచి ఆడియన్స్ చేత నీరాజనాలు అందుకుంటున్న ఈ దిగ్దర్శకుడికి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెబుతూ లెట్స్ వెల్కమ్ ద సెల్యులాయిడ్స్ కమర్షియల్ స్పెషలిస్ట్ డైరెక్టర్ వివి వినాయక్ పళ్ళు కొరకద్దు అమ్మ తోడు అడ్డంగా వెల్కమ్ టు అలీతో సరదాగా బే థ్యాంక్ యూ బే సో ముందుగా అంటే ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ కి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వన్ సెకండ్ వెల్కమ్ టు అలీతో సరదాగా నాని గారు థ్యాంక్ యూ బే ఈ నాని ఎవరు నా ముద్దు పేరు నాని ఇంట్లో పిలిచేది అమ్మ నాన్న మా నాన్న పిలుస్తారు నాన్న ఇంటికి పెద్ద కొడుకు నేనే నీ తర్వాత ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ముగ్గురు చెల్లి ఓహో మొత్తం ఆరుగురు ఓకే అంటే చిన్న కుటుంబం చింత లేని కుటుంబం పెద్ద కుటుంబం ఆ కుటుంబానికి తండ్రి తర్వాత మళ్ళీ తండ్రి ఎవరంటే నేను చెప్పగలను అది వివి వినాయక్ అవునా కదా అంతే కదా భగవంతుడు అంతే కదా ట్రైన్ ఎక్కేవా బస్ ఎక్కేవా చెన్నై ట్రైన్ అమ్మయ్య నేను ఇందాక ఇంటర్వ్యూలో ట్రైన్ ఏం చెప్పా వెళ్ళిన తర్వాత కష్టపడ్డావా ఇక వద్దు ఇండస్ట్రీ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నావా ఒక సంఘటన చెప్పాలి భయ్య అప్పుడు కో డైరెక్టర్లు ఉంటారు ఉంటారు కదా అవునవును దాంట్లో ఒక అతను నిరుత్సాహ పరుస్తూ ఉండేవాడు నాకు కూడా చూస్తుంటే చాలా పెద్ద వయసు వచ్చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ గానీ ఉన్నారు కానీ డైరెక్టర్లు అవ్వాలా ఓకే సరే వీళ్ళ వీళ్ళే అవ్వాలా నేను ఎప్పుడు అవుతా అని ఒకలాంటి డిప్రెషన్ వచ్చేసింది వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళినా పని లేదు ఓకే ఎక్కడికి వెళ్ళినా హౌస్ ఫుల్ వచ్చేసి ఇంక నేను వెళ్ళిపోయాను ఇంటికి వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోగానే నాకు బాగా గుర్తు మా అమ్మ పాపం గడప మీద కూర్చుని నన్ను చూడగానే పట్టుకున్న గడప మీద ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నా అంటే నేను ఎంతలా ఉంటాను పాపం చిన్నపిల్లలాగా నన్ను కూర్చోబెట్టుకుని నాన్న ఇంక వద్దులేరా బాబు ఏమున్నా ఏం లేకపోయినా ఇక్కడే బతుకుతాం కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళకరా అని ఏడ్చింది నేను ఏడ్చా బట్ అది మా నాన్నగారికి నచ్చల అంటే మా నాన్నగారికి ఏంటంటే చదువుకోమని పంపిస్తే హాస్టల్ ఉంచితే వారానికి వచ్చేసాడు సరే చెన్నైకి పంపిస్తే మళ్ళీ వారానికి వచ్చేసాడు ఇంక ఎలా ఈడు అనే ఒక దీనిలో ఉండేవారు మా ఫ్రెండ్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు మా ఊళ్ళో ఏంటి అబ్బాయి అయిపోయిందా సినిమా ఫీల్డ్ అన్నాడు ఓ మాకు తిక్క అంటే మామూలు తిక్క రాలే చాలా మంచోడు ఆయన నిజంగా ఇప్పుడు ఆయన ఫోటో పెట్టుకోలేదు మంచోడు నాకు అంటే చాలా గేలిగా చాలా అవమానంగా మాట్లాడాడు ఇక్కడ అసలు ఏదో అవుతాం ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడికి ఏదో ఉండకూడదు అని మళ్ళీ ఆ నైటే మళ్ళీ ట్రైన్ ఎక్కేవా మంచి పని చేశారయ్యా మీరు లేకపోతే బీవీ వినాయక్ అనే డైరెక్టర్ మా ఇండస్ట్రీ మిస్ అయిపోయాడు మేము సినిమాలు మిస్ అయిపోయాడో ఆ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే నీ డైరెక్షన్ లో దాదాపు నేను పది పన్నెండు సినిమాలు వచ్చేసి అన్ని సినిమాలు నాకు కూడా అవకాశం వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జరిగిన తర్వాత ఆ చాలా అవమానంగా ఫీల్ అయ్యి వచ్చేసా ఇంకా వచ్చి ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా నువ్వు పడ్డ కష్టాలు 
సినిమా వీళ్ళు అవును కష్టం అంటే ఎలా ఉంటది అది నరకం ఆ టైంలో అలాగా నేను సాగర్ గారి దగ్గరికి ఫస్ట్ ఈవీ గారి దగ్గర జాయిన్ అయినా సాగర్ గారి దగ్గర చేరిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం పాటు పొద్దున్నే వెళ్ళటం ఆయన లేచే వరకు ఇంటి బయట నుంచి చూడటం ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆటో పిల్లి అని ఆటో పిలవటం ఆయనతో పాటు ఆటోలో ఆఫీస్కి వెళ్తాం ఏదో సిట్టింగ్ ఒక సంవత్సరం ఒక సినిమా మొదలయ్యి ఇంకా అలాగే పాపం ఆయన నన్ను ఒక సొంత బిడ్డలాగా సాగర్ గారు ఆ తర్వాత ఆయన తర్వాత నాకు రైటర్ వినయ్ గారు చాలా సహాయం చేసేవారు అక్కడ నుంచి రోజు పద్దెనిమిది గంటలు పని చేసినా కూడా నాకు టైం సరిపోయేది నిద్రపోయేవాడు కదా కార్ లో షూటింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు నిద్రపోవడం అంతే అంటే వచ్చి తర్వాత ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు నా గురువు లాగా ఆయనతో రాత్రి అంతా ఉండి ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి రాత్రే రాస్తారు ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు రాయించుకుని వచ్చి స్నానం చేసి పడుకుని బట్లైస్ పడుకోవాలి పడుకుంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి మళ్ళీ మా సార్ గారు లేపుతారు పదా అని కార్ లో లొకేషన్ వెళ్ళేసి పడుకోవడం అంతే ఓకే అది ఒక జ్ఞాపకం మంచి ఆ తర్వాత నాకు విపరీతమైన వరకు ఒకేసారి రెండు సినిమాలు చేయటం కో డైరెక్టర్ వివి వినాయక్ ని పెట్టుకోవాలి అని ప్రతి డైరెక్టర్ ఉంటది ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ కాల్ షీట్ డైరెక్టర్ ఆర్టిస్టులు టైమింగ్స్ అవును లొకేషన్స్ ఇన్ని రోజులు ఎక్కడా ఏంటని అది ఆర్టిస్టులు ఏ ఆర్టిస్ట్ కూడా నేను నేనే చదివి వినిపించాలి సీన్ పేపర్ అవును ఇంకెవరు చదివి వినిపించినాయి ఎస్పెషల్ గా మల్లికార్జున రావు వేరే వాళ్ళు చదివితే వద్దు నా కానీ అక్కడ వాణిశ్రీ గారు అయితే అమ్మన కొడాలి అనే సినిమా అసలు ఎవరు దగ్గర రానిచ్చేది ఒక హీరో దాంట్లో దగ్గర రానిచ్చేది కాదు నీకు సంబంధించిన రెండు సీక్రెట్లు కూడా నేను చెప్తా అమ్మో అవునా చెప్తా మంచిగానా చూద్దాం ఈ ఎపిసోడ్ మా ఆవిడ చూస్తుంది కాపురాల్లో నిప్పులు పోయి నేను ఎప్పుడు నిప్పులు పోసే పని చేస్తానా ఎప్పుడు చేయను ఎవరికి తెలియనివి ఎప్పుడు వినవి నాకు చాలా ఎంగ్జైటీ గా ఉంది అప్పుడే వద్దు లేకపోతే ఈ గ్యాప్ లో మర్చిపోతాయి వర్ష విజయాలు వినాయక పేరు ఎవరు వాళ్ళ ప్రేమతో ఏదైనా అన్ని వివి వినాయక్ నా పేరు వీర వెంకట వినాయక్ వీర వెంకట వినాయక్ నా పేరు గండ్రోతు వీర వెంకట వినాయకరావు ఇంటి పేరు ఇంటి పేరు ఓకే సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత అందరూ వినయ్ అనేవారు అందరూ వినయ్ 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 ఆ తర్వాత భాస్కర్ పట్ల ఉన్నాడు కదా అవును నేను డైరెక్టర్ గా అవుతున్నాను మా బుజ్జి ఏం చేశాడంటే నలమల బుజ్జి నలమల బుజ్జి నెక్స్ట్ మా కంపెనీ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం వినయ్ని అంటే ఫస్ట్ నా ఇంటర్వ్యూ ఒక చిన్న దేశాడు అచ్చా వేసినప్పుడు వినాయక రావు అంటే బాగోదు వినయ్ అన్న రైటర్ వినయ్ గారు ఉన్నారు అప్పటికి ఒక డైరెక్టర్ ఎవరు వినయ్ అని ఉన్నారు కాదని ఊరికి ఎందుకో తట్టింది వివి వినాయక్ అని పెట్టిన పేరు ఆ ఫస్ట్ వివి వినాయక్ అని వచ్చింది అచ్చా చాలా మందికి నేను నా ఆది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక కామెడీ సంఘటన చెప్తాను నాగేశ్వర రావు మేనేజర్ ఉన్నాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నీకు తెలుసు కదా రాసి మూవీస్ లో ఉండేవాడు కొంచెం వినపడదు అతను ఎలా ఎలా ఉంటాడు ఎంత పొద్దున్న నాలుగు గంటలు లేపేసి మమ్మల్ని అందరినీ అలా ఎలా అంటే అరుస్తూ ఉంటాడు కదా తర్వాత గ్యాప్ ఆది రిలీజ్ అయిపోయింది అయిపోయాక అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నా సెట్ వేస్తున్నారు చెన్నకేశ్వర రెడ్డి వర్క్ జరుగుతుంది వెళ్ళాను మారుతి జర్నేసు వెళ్తే అతను ఉన్నాడు ఏంటా ఏంటి కోడేటర్ అయిపోయా ఏంటి అన్నాడు అప్పుడు రెండో సినిమా డైరెక్టర్ కి కోడేటర్ అయిపోయా ఆది సినిమా అయిపోయింది కోడేటర్ అయిపోయా ఏంటి అని నేను ఏం చెప్తున్నాను అతను సరిగ్గా వినపట్ల ఈ లోపల త్రివిక్రమ రావు ప్రొడ్యూసర్ త్రివిక్రమ రావు బద్రి షూటింగ్ ఏదో సంథింగ్ జరుగుతుంది ఆ పక్కన ఏదో ఆయన సెట్ ఏదో జరుగుతుందో వచ్చి ఓకే వచ్చి నమస్తే డైరెక్టర్ గారు అన్నాడు మా నోడు షాక్ ఆ సినిమాకి మేనేజర్ తను ఓకే అయిన తర్వాత ఏమండి మన కంపెనీలో సినిమా చేయాలి మీరు రండి నా సెట్ చూద్దురు కానీ అది ఇదే కాఫీ కీఫీ తెప్పిస్తున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతున్నాను నేను కూడా త్రివిక్రమ్ రావు అంటే పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అలా చూస్తున్నాను మా ఇద్దరిని ఇతను చూస్తున్నాడు నేను అతను చూస్తున్నా సరే డైరెక్టర్ గారు అని వెళ్ళిపోయాడు మన పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ చిన్న డైరెక్టర్ అయినా పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా ఎవరినైనా సరే మన ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా గౌరవిస్తారు పెద్ద ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్ గారు అంటారు అందరిని కదా అవును ఏంటి ఇతను పట్టుకుని ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాడు ఏంటి అన్నాడు నేను డైరెక్టర్ అయ్యాను అన్న ఈ సినిమా అన్నాడు ఆది అన్న బీబీ వినాయక్ అంటే నువ్వా అన్నాడు అంటే నేనే అన్న అన్నాక భయ్య నువ్వు నమ్మో చిన్న మనిషి అయిపోయాడు తను అంటే తెలియక పుస్తకాన్ని కోడేటర్ తెలీదు తనకు ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ నన్ను ఎలాగ పంపించేవాడు కార్లో వ్యానల్లో పెట్టి ఎన్ని గుర్తొచ్చినట్టు ఉన్నాయి చిన్ని మనిషి అయిపోయాడు అయిపోయిన తర్వాత సార్ నా పని చూసుకుని వెళ్ళిపోయి దిల్ సినిమా అప్పుడు వచ్చాడు వచ్చి సార్ అలాగా ఏదో అంటే సార్ నా దగ్గర ఉండని చెప్పి తనకి హెల్త్ కూడా బాగుండేది కాదు అప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ చనిపోయాడు అప్పటి వరకు ఇంకా మన నా దగ్గరే ఉన్నాడు అది ఒక 
అంటే నా పేరు వల్ల నా పేరు అతనికి వినయం తెలుసు అంటే ఈ వినాయక్ ఎవడో తెలియదు వినాయక్ ఓకే చీనయ్య మాట ఏంటి అది ఒక రోజు నేను ఆఫీస్ లో ఉంటే దిల్ రాజ్ గారు వచ్చా వచ్చి వినయ్ నువ్వు నన్ను దిల్ రాజ్ చేసి నేను హీరోయిన్ చేస్తాను అన్న ఏంటి అన్న అన్న ఒక స్క్రిప్ట్ విన్నాను చాలా బాగుంది చెయ్యి నీకు కొత్తగా ఉంటది అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటది అది సరే నేను ఎందుకు ఒప్పుకున్నాను అంటే నా ఒళ్ళు తగ్గడానికి అది ఉపయోగపడద్ది అని ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకుని ఏదో అంటే రాజు తను ఏదో కొత్తగా ఏదో అనుకుని ఉంటాడు లేకపోతే ఏంటి అని అది లాస్ట్ అక్టోబర్ నా బర్త్డే ఓపెన్ అయింది తర్వాత ఏదో అది ఏదో జరగల మరి ఏంటో అచ్చా దాని గురించి కరోనా వచ్చి అంటే ఎలా ఇన్స్పిరేషన్ అని అంటే అప్పటికి నా కుటుంబం చాలా ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్లాగ్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా టాప్ గా ఉన్నాడు అప్పుడు ఇలాంటి జాక్ పట్ ఏదో కొట్టబోతే మన ఫ్యామిలీ బయట పడదు ఓకే అనే ఆలోచనతో వచ్చాను అచ్చా నిజంగా ఆ జాక్ పట్ కొట్టా ఓకే అంత సెట్ అంత హ్యాపీ మా నాన్నగారు ఎప్పుడో ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ గా ఓడిపోయారు మా చిన్నప్పుడు టోటల్ పెద్ద మెజారిటీ అప్పుడు స్టేట్ లో ఫస్ట్ మెజారిటీ మా నాన్నగారు మా ఊరు ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత మా తమ్ముడు అయ్యాడు నాకు మా ఊరికి కనెక్షన్ ఏ ఊరు పోయింది చాగల్ చాగల్ ఓకే చిన్నప్పుడు నువ్వు కూడా మా స్టే మా వినాయక చవితి స్టేజ్ మీద చేసావు జిత్మోహన్ మిత్ర గారు జిత్మోహన్ మిత్ర చెప్పా ఏంటి నా సీక్రెట్ లేదా చెప్తా ఉన్నా చెప్పనా నేను ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గా యాక్షన్ చెప్పింది ఎవరి మీద చెప్పు నా మీద ఎప్పుడు ఎక్కడా తెలియదు మీరు చెప్తా ఆర్టీటీసీ ఎస్ గచ్చిబోలిలో గచ్చిబోలిలో టెలిఫోన్ ఎక్సేంజ్ ట్రైనింగ్ అది నేను వస్తుంటా ఎల్బి గారు అమితాబ్ బచ్చన్ గెటప్ అది ఫస్ట్ షాట్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సో అక్కడ ఫస్ట్ నేను డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ యాక్షన్ చెప్పింది నీ మీదే ఎస్ ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా చెప్పలే నేను అవకాశం కూడా రాలా ఎస్ ఇది అనగానే అవును కదా ఆలిక్కి నా కనెక్షన్ ఆ బాండింగ్ ఉంది కదా అని మంచి హ్యాండ్ అంట సూపర్ హ్యాండ్ అమ్మయ్య ఒకటి సేఫ్ ఎంటనావా మావిడి చెప్తా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏదో రెండు చెప్పాలన్నా చెప్తా ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆఫ్ దాని ఆఫ్ జనరల్ గా సుమోలోకి గాలి వస్తే చల్లగా ఉంటది కానీ భూమిలో నుంచి సుమోలు లేవాలి లేపాలి అనే ఆలోచన ఫైట్ మాస్టర్ దా మీద రైటర్ దా నాదే ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ కి నాకు రైటర్స్ ఎవరు లేరు అంటే పరుచూర్ బ్రదర్స్ ఉన్నా నేను టోటల్ గా అవును అన్ని చేసుకుని పరుచూర్ బ్రదర్స్ ని ఒక సపోర్ట్ గా ఉన్నా వాళ్ళు కూడా నన్ను డిస్టర్బ్ చేసేవారు నువ్వు అనుకున్నదే బాగుంది అదే చెయ్యను ఓకే ఆ సినిమాలు జరగడానికి కారణమే ఐటమ్స్ ఓకే అయ్యి అప్పటికి ఆదిలో ఆ సీన్ టెరిఫిక్ కదా అవును ఇప్పుడు చెన్నకేశవ రెడ్డి ఎక్కడో కొంచెం వీక్ అయినా కూడా ఆ ఎపిసోడ్ చూడడానికి జనం వెళ్ళారు వెళ్ళి అది డబ్బులు చేసేసి అవును యాక్చువల్ గా నాకు ఆదికి కొత్త డైరెక్టర్ గా పేరు వచ్చిన ఒక పెద్ద హీరోలు నన్ను కన్సిడర్ చేయడానికి ఆ రోజు చెన్నకేశవ రెడ్డి సినిమా ఆ మేకింగ్ ప్రతి హీరోకి నచ్చింది ఓకే అంటే హీరో ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగుంది నేను అని చాలా మంది తెగ మెచ్చుకున్నారు నన్ను దాంట్లోనే కదా నన్ను కొట్టి బ్రహ్మానందం అవును సేమ శాస్త్రి సినిమాగా వచ్చింది సినిమా వచ్చింది భయ ఇమాజిన్ చేయి ఇది నేను టూ డేస్ లో తీసాం ఇది అంటే ఒక నాలుగు చాపర్స్ ఇరవై సుమోలు పెట్టి అంటే ఎంత పిచ్చలో ఉన్నాం ఎంత వెర్రి అంటే కసి అప్పుడు ఎంత కసి ఏంటి అదేంటో వెర్రి ఎన్ని కెమెరాలు నాలుగు ఐదు కెమెరా ఫోర్ ఫైవ్ కెమెరాస్ ఓకే వాకి టాకీ లేవు అవును ఏమి లేవు పరిగెట్టుకుంటా వెళ్ళటం చెప్పటం అది ఎంత వింత ఇప్పుడు సుమో లేవాలంటే నేలలో ఆల్మోస్ట్ రెండు వందల అడుగులు వెళ్ళి ఆ ఫాస్ట్ వస్తే కానీ అందరికి ఒకటే టైమింగ్ అది అవును అంటే లోపల చాలా తవ్వినట్టు ఉందా బాగా తవ్వాము బాగా తవ్వేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక చాలా పెద్దది ఓకే తవ్వి దాంట్లో మెకానిజం అంతా పెట్టి ఓకే దాంట్లో గ్యాసెస్ పెట్టి అప్పటికి ఆడు చేసిన వాడికి కూడా ఒకటి రెండు ఆడు ఆడ కృష్ణ అని ఆ బ్లాస్టింగ్ చేసేది తను ఒకటే ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ అప్పటికి ఓకే నాలుగు సుమోలు లేపడ ఎక్విప్మెంట్ లేదు అచ్చా ఏది అది ఎప్పుడు అతను చాలా కొత్తగా ఫీల్ అయ్యాడు అది ఫీల్ అయ్యి చాలా కసిగా చేశాడు ఆ తర్వాత ఆరు ఇవి అసలు ఈ షాట్లే వింత 
నా సినిమా వస్తుంది అతను మన దీంట్లో కూడా కృష్ణలో ఇలా గుద్దుకుని ఇలా ఎలా టిల్ట్ అవుతాయి లారీలు సుమోలు సుమోలు సుమోలా అలాగే బ్యాక్ వెళ్ళి స్కార్పియో తాడి చెట్టును కొడుతుంది ఇవన్నీ తను చేసినవే అచ్చా మనం ప్లాన్ చెప్తే తను చాలా బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి టాటా సుమో అంటే కోపం నీకు కోపం కాదు భయ్య అదొక థ్రిల్ ఫస్ట్ వచ్చింది అలాంటిది ఏదో ఇంకోటి రావాలనే దారి ఎట్లు కొట్టడం హెలికాప్టర్లు కొట్టాడు ఓకే చిన్నకేశ్వర రెడ్డి ఇప్పుడు చేయాలంటే ఒక రెండు వందల కోట్లు వద్దేమో చాలా అంటే చాలా తక్కువ మంది క్రూతో చాలా సిక్స్టీ సెవెంటీ డేస్ లో తీసేసాం ఆ సినిమా ఓకే ఏది డ్యూయల్ రోల్ ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫిక్స్ అని అయ్యాయి అంటే దాని ఒరిజినల్ గా తీసిన సినిమా అది ఒరిజినల్ షార్ట్స్ అవి ఓకే ఎంత కష్టం భయ్య అది ఇప్పుడు అంటే చచ్చిపోతారు ఎవరు బాలకృష్ణ గారు తెల్ల ఉండేది ట్రావెల్ ఎందుకో తెలియదు కానీ భయ్య మరి ఆయన ఎందుకో నన్ను ఎందుకో చాలా గౌరవంగా చూసేవారు చాలా అంటే అందరినీ చూస్తాడు నేను చాలా అంటే ఇప్పుడు ఏంటో ఓకే అప్పుడు సెకండ్ ఫిల్మ్ కాదు ఏదన్నా చెప్పడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి దగ్గరికి వెళ్తే లేచి నుంచి ఉన్నారు ఆయన గురువు గారు అనేవాడు అంటే అసలు ఏది కూడా ఆ చాపర్లు ఇది దీంట్లో కూడా పై నుంచి కింద దిగి ఒరిజినల్ షార్ట్ అచ్చా డూప్ అంటే ఒప్పుకునేవాడుగా ఆయన చేస్తాడు అంతే అంతే అలాగా చాలా మొండిగా చాలా ఇదిగా చేస్తారు ఓకే నాకు ఈ సినిమాకి దగ్గర మంచి కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే సినిమా చూసిన తర్వాత వసుంధర గారు చాలా బాగుందండి సినిమా ఆయన చాలా బాగున్నారు పెద్ద క్యారెక్టర్ చూసా చాలా ఏమండి మీ సినిమా చేసిన రోజులు ఆయన హ్యాపీగా ఉన్నారండి చక్కగా నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఉన్నారు బాగా చూపించారు ఆయనకి ఎంతో ఆనందం వేసేది రోజు ఆ షార్ట్లు గిట్లు చెప్పేవారు చాలా బాగుండేది అసలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు చాలా బాగా తీసారు సినిమా అది ఇదని చాలా బాగా మెచ్చుకున్నారు ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ మా డైరెక్టర్ ఈ ఎపిసోడ్ డైరెక్టర్ అందిల్ కడియాల ఇక్కడ కోసేస్తే ఆ బ్లడ్ లో బాలయ్య 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 అంటది ఈ సినిమా కేశవ రెడ్డి ఒక పది సార్లు చూసాడంట సినిమా బాగుంటది ఎందుకు డిసప్పాయింట్ చేసింది ఆ పాయింట్ మీరు కంపల్సరీ అడగాలండి అండి అదే నాకు అర్థం కాదు అంటే సింపుల్ భయ ఏ సినిమా అయినా ఆడించే ఇది ఏంటంటే మనం సస్పెన్స్ గా ఉంచుతాం సినిమా నెక్స్ట్ ఏంటి అని తెలియకుండా ఓకే నేను సస్పెన్స్ అనుకున్నది కన్ఫ్యూజ్ అయింది ఈ సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ గురించి చలపత్రావారు ఏదో మాట్లాడతారు అక్కడ వరకు బాగానే ఉంటుంది సడన్ గా బాంబేలో ఓపెన్ అవుద్ది ఒక ఆవత్తు ప్రసాద్ గారు ఉంటారు ఆయన ఎవరో తెలియదు ఒక కెమెరా మాట్లాడుతూ ఉంటది అది ఎవరో తెలియదు నేను సస్పెన్స్ అనుకున్నా అది కన్ఫ్యూజన్ సస్పెన్స్ కి కన్ఫ్యూజన్ కి చాలా తేడా ఉంది సినిమా అనేది రోజు నేర్చుకునేదే ఎవరికి పూర్తిగా ఎప్పటికీ అర్థం కాదు రోజు నేర్చుకోవాలి లర్నింగ్ ఇది అవును ఆ ప్రాసెస్ లో కొన్ని ఒకసారి జరిగింది జరగదా అంటే జరుగుద్ది ప్రతి కథకి వేరే వేరే ఇది ఉంటుంది మనిషికి మనిషికి ఎలా పోలుకుండదు ఆ కథ అలా అనిపిస్తుంది ఆ సినిమాలో ఉందని అంటారు ఆ సినిమా వేరే ఈ సినిమా వేరే దాని ఆర్డర్ వేరే దీని ఆర్డర్ వేరే అచ్చా నేను సస్పెన్స్ అనుకున్నది కన్ఫ్యూజ్ అయింది అంతే అంటే అంత డిసప్పాయింట్ చేయాలి కానీ నిర్మాత హ్యాపీ హ్యాపీ ఫ్యాన్స్ హ్యాపీ హ్యాపీ బట్ ఎవరో ఒక వంద మందిలో పది మందే ఓకే అన్నట్టే తప్ప డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ హ్యాపీ ఆల్మోస్ట్ ఓకే ప్రాఫిట్స్ వచ్చి ఉండవు తప్ప చాలా హ్యాపీ బట్ ఫ్యాన్స్ కి అయితే మాత్రం నా సినిమా చాలా ఇష్టం ఓకే బయ నువ్వు ఈ కథ రాసేటప్పుడు ఏంటి అర్నే అనుకున్నావా ఏది ఆది సినిమా నా దగ్గర అంటే ఎలా అంటే బాలకృష్ణ గారికి ఒక తమ్ముడు ఉంటాడు ఫస్ట్ ఒక ఐడియా ఆ తమ్ముడుని కాపాడడానికి బాంబులు వేస్తాడు పిల్లడు వేసి ఆ తమ్ముడు ట్రైన్ ఎక్కిస్తాడు అదే ఊరికి ఎస్ఐ గా వస్తాడు బాలకృష్ణ గారు వచ్చినప్పుడు ఆ సుమోలు పేలేసి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర వెళ్ళడానికి అది తర్వాత ఆ తమ్ముడిని అరెస్ట్ చేసి కొట్టాల్సి వస్తుంది ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియని తమ్ముడిని ఇలాంటి ఒక వే కథ అది దాంట్లో నుంచి ఈ పార్ట్ లాగే ఓహో ఎప్పుడైతే తారక్ తో సినిమా అనుకున్నప్పుడు ఈ సుమోల్ పార్ట్ ను ఆ పిల్లడు బాంబు వేసే పార్ట్ రెండు పార్ట్ రాసి వేరే కథ వేసి ఓహో అక్కడ నుంచి జనరల్ గా పిల్లలు గోల్ చేస్తే అల్లరి చేసినా ఒక ఏదన్నా ఆపదని చెప్పినా నాన్న కొడతాడు లేదా చెడతాడు మీ ఫాదర్ ఏంటి అసలు ఏం చెప్పకుండా సైలెంట్ గా మమ్మల్ని ఉంటారట ఏంటి అలా ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఎవరిని కొట్టలే అయినా అచ్చా ఏం కోపం వస్తే మాట్లాడరు అంతే అంతే కానీ అందుకంటే చాలా ఆయనకి ప్రాణం ఆది మూడో వారం అమ్మతోడు అద్భుత విజయం ఇది అంటే మా తమ్ముళ్ళు కానీ మా చెల్లెళ్ళు మాకు చెల్లి శ్రీదేవి అని నాలాగే ఉంటుంది లావుగా తను నేను మా నాన్న నైట్ లో బిర్ అజంత బిర్యానీ తెలుసు కదా అరంజ్ అంత తీసుకొచ్చేవారు తీసుకొచ్చి లేపి ఆ టైంలో స్వీట్స్ పలహలు మేమేదరం నాకు తినిపించాక ఆయన తినేవాడు ఏది ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా ఓకే మీ పెళ్లికి మీ నాన్నగారు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్
ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే పెళ్ళి అవ్వదు ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే ఎవరు పిల్లని ఎవరు అనేది ఉండే అనేవారు ఆయన నేను ఆయన ఫ్రెండ్ దగ్గర జానకి గారు అని ఆయన దగ్గర చెప్పాను పెళ్ళి ఇప్పుడు అంత అవసరమా పెళ్ళి చేసి చచ్చిపోతామా ఏంటి ఏం ఏం పెళ్ళి చేసి నేను ఏం పీయగలను ఇక్కడ ఇలాగ దెబ్బలాడేసా ఆయన గారు చెప్పండి ఆయనకి ఆయన పంపిస్తే ఆయన పంపించిన గౌరవం ఉంటుంది లేదా నేను వెళ్ళిపోతాను ఓకే అని ఇలా ఈ రేంజ్ ఆ తర్వాత పాప మా ఆయనే ఒప్పుని పంపించారు అంటే అంతే అంతకన్నా పెద్ద రీజన్ ఏం కాదు ఓకే డైరెక్టర్గా టోటల్గా ఎన్ని సినిమాలు అయ్యి సెవెంటీన్ ఫిల్మ్స్ వన్ సెవెన్ మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే పూరి జగన్నాథ్ లాగా పుట్టాలి అని ఒక ఇంటర్లో చెప్పా ఏంటది జగన్ జగన్లో ఉన్న ధైర్యం నాకు చాలా ఇష్టం భయ చాలా ఇష్టం అంటే సినిమా రిలీజ్ అయింది ఏంటి అయిపోయింది చేతిలోంచి వెళ్ళిపోయింది కదా ఏదో అవుతుంది ప్లాప్ అయితే ప్లాప్ అవుద్ది నేను అనుకున్నది తీసా ఈ కైండ్ లో ఉంటాడు ఏదో రాస్తా టక 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 రైటింగ్ ఫాస్ట్ రైటింగ్ టక టక తీస్తాడు దేనికి అసలు చూడు తనకు వచ్చిన ఒక ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్ ఆ టైమ్ లో నాకు బాగా మా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఆ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని కంబ్యాక్ చేశాడు అసలు మళ్ళీ వేస్ పాడితే టక 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 మొత్తం క్లియర్ చేసి మళ్ళీ దిస్ ఈజ్ పూరి అని నుంచి ఉన్నాడు ఆ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడ తగ్గలే అతను నాకు కష్టాలు ఉన్నాయి కన్నీ ఇలా ఈ చెత్త అంతా మాట్లాడిన అసలు హీ వర్క్స్ హీ ఎర్న్స్ హీ స్టాండ్స్ బిందాస్ అందుకే నాకు జగన్ చాలా ఇష్టం ఓకే చిరంజీవి మీరు అంటే చాలా ఇష్టం ఇక మీకన్నా ఎందుకంటే మా వీరాభిమాని అవును ఆయన సినిమాలు చూసి విజిల్ చేసి అవును ఆయన్నే డైరెక్షన్ చేస్తానని అనుకున్నావు వేణు భయ నిజంగా నేను అసలు ఇప్పుడు అను ఇప్పుడు ఉన్నది ఏది నేను అనుకున్నది కాదు కాదు అసలు ఓకే నాకు ఎంత పాతి ముప్పై లక్షలు వచ్చి ఆ అప్పు కట్టేస్తే చాలు కట్టేస్తే ఫ్యామిలీ అందరూ అప్పు ఉండదు హ్యాపీగా అందరం హ్యాపీగా ఉంటాం అంతే ఓకే అలాంటిది అసలు నేను అప్పటికి డైరెక్టర్లు అందరూ ఒక థర్టీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ అంటే చాలా హైగా ఫీల్ అయ్యే రోజుల్లో అసలు నేను ఎక్కడో అసలు ఇంకా అంతే అలా ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటాం ఓకే కాకపోతే ఎప్పుడు ఇక్కడికి ఎక్కకూడదు నా ఫీలింగ్ నేను ఎక్కించుకోలేదు రాకూడదు నాకు ఇప్పుడు రాలే ఎందుకంటే నేను కొత్త వాళ్ళని ఏమన్నా కలవలా ఓకే అందరూ నా పాత ఫ్రెండ్స్ నా ఇది నా ఫ్యామిలీ నా ఊరు ఇదే ఈ మధ్యన కలిసినట్టు ఉన్నారా ఏంటి ఇది వన్ ఫిఫ్టీ రిలీజ్ రోజు ఓహో అబ్బా విపరీతమైన జనం వచ్చారు ఆ రోజు ఈ సినిమా కూడా ఫస్ట్ షాట్ నువ్వే మేత్రం నాకు గుర్తులేదు షాట్ తీయగానే అన్న ఎంట్రీ అయితే ఈ ప్రతిసారి నీ మీద తీయాలి ఒక షాట్ ఇప్పుడు ఈయనతో రెండు సినిమాలు రీమేక్ చేసినాయండి భయ ఆయన గురించి కథ ఏమి నువ్వు తయారు చేయలేదా అలా అని కాదు అసలు ఆయన కథ తయారు చేసాం ఫస్ట్ ఆయన మీద కదా రాసాం ఇప్పుడు చాయిస్ ఎలా ఉంటుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలనే ప్రయత్నమే నాకు లేదు ఓకే ఆ టైంలో ఆయన పిలిచారు ఠాగూర్ రాజా రవీంద్ర వచ్చి తీసుకెళ్ళాడు చిరంజీవి గారు రమ్మండి అని నాకు అర్థం కాదు వెళ్తే నేను విజేత ఫంక్షన్కి వెళ్ళి ఆయన చూడలేక చెప్పులు పోగొట్టుకుని వచ్చిన వాడిని ఇంత చాలా నీ అంటే చాలా దగ్గరగా టేబుల్ కట్టు ఆయన ఉన్నారు నేను ఇటు ఉన్నా ఫస్ట్ అరగంట అలా ఏదో ఆయన మాట్లాడుతున్నా సరే నాకు ఏం వినిపించే సినిమా చూస్తున్నట్టు ఉంది మీకు ఆయన మీరు ఈ రమణ చూసారా అని అడిగి ఎందుకో తెలీదు దైవికంగా అది టూ డేస్ బ్యాక్ నేను చూసాను అది చూసాను సార్ చాలా బాగుంది నాకు ఎలా ఉంటుంది అని అదిరిపోద్ది సార్ అదేంటి అంత కాన్ఫిడెంట్గా అదిరిపోద్ది సార్ కాకపోతే ఆ సినిమాలో ఎండ్లో చనిపోకూడదు ఆ తమిళ సినిమాలో కన్నా కమర్షియల్గా పాటలు గేట్లు ఉండి వేరేగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది వేరేగా అంటే అన్నట్టు అప్పుడు ఆయన సీఎం అయితే ఏంటేనో కథ రాసానండి ఓ దానిలో క్లైమాక్స్లో డైలాగ్స్ కొన్ని అచ్చా ఇలా ఇలా చెప్పి చే చేత బాగుంటుంది సార్ అన్నారు అప్పుడు ఆయన కొంచెం కన్విన్స్ అయ్యి ఓకే అన్నారు వాళ్ళు నాలుగైదు సిట్టింగ్లు అయిన తర్వాత ఓకే గోత్రు అని చెప్పి ఒక రెండు షెడ్యూల్స్ అయ్యే అయిన తర్వాత కొంచెం సన్నిహితంగా ఉండటం కొంచెం నచ్చి సన్నిహితంగా ప్రతిది నీకు తెలుసు కదా చిరంజీవి గారితో సినిమా అంటే టోస్ మీద ఉండాలి అందరూ ఆ తర్వాత సినిమా చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన రషస్ అయ్యి చూసిన తర్వాత నన్ను బాగా మెచ్చుకున్నారు చాలా బాగా నచ్చింది ఓకే అది ఒక అదే నా జీవితంలో మర్చిపోలేని సినిమా అంటే సొంత కథ పాత రీమేక్ అని కాకుండా భయ్య కథ ఏదైనా ఆ సినిమాకి అదే కష్టం అంటే పాయింట్ ఒకటి దొరుకుద్ది అది అది చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు ఆ రమణ సినిమా చూస్తే చిరంజీవి గారి మీద ఊహిస్తారా ఊహించగలవా లేదు దాన్ని ఇంకొకలాగా ఇచ్చేసి 
ఈ వన్ ఫిఫ్టీ కూడా అండ్ చాలా అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో లవ్లో పడతాడు అవును ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు లవ్లో పడేలా చేయకూడదు అది చెప్పగానే ఇది నచ్చింది ఆయనకి ఓకే అలా ఓకే అంటే ఏ హీరో అయినా మాస్లో ఇమేజ్ రావాలంటే వివి వినాయకుడు డైరెక్షన్లో ఒక సినిమా చేయాలి అని ఉంటుంది అది విన్నప్పుడు నీ ఫీల్ ఏంటి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఇప్పుడున్న పెద్ద హీరోలకి ఎవరికి డైరెక్షన్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న హీరోస్ లో మహేష్ గారితో చేయలేదు చేయలేదు మహేష్ బాబు ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేయలేదు ఓ మిగతా అందరిని చేసి వీళ్ళిద్దరితో కథ రెడీగా ఉందా అని చేస్తా అప్పుడు అయిపోయింది ఏంటి అలా ఉందంటే డెఫినెట్ గా నేను మహేష్ మాట్లాడతాను ఒకసారి రండి అంటాడు అంటే మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడు సెట్ అవుద్ది అది ఓకే పక్కనే రైట్ నాకు లైఫ్ ఇచ్చిన ఒక హీరో అంటే నువ్వు లైఫ్ ఇచ్చిన ఒక హీరో నీ గురించి ఏదో మాడతారు అంటే ఒకసారి చూడరు హాయ్ మీ అంకిల్ విషింగ్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ హ్యాపీ బర్త్డే మీరు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తులు నేను కూడా ఒకటి ఎందుకంటే మీరు అన్న నవ్వితే చాలా అందంగా ఉంటారు అండ్ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ మీన్ సో మెనీ వేస్ మీతో ట్రా అల్లుడిచినప్పుడు ట్రావెల్ అయిన ఎన్నో గొప్ప విషయాలు నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అండ్ మీ డైరెక్షన్ లాంచ్ అవడం అనేది నేను ఏ జన్మలో చూసి అదృష్టంలో ఫీల్ అవుతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అంకుల్ నేను మీ గురించి మాటలు ఎక్కువ చెప్పలేను కానీ పాట రూపంలో చెప్పొచ్చు యూనో డాడీ తీసిన సినిమా నాటోగ్రాఫ్ లో మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెప్తుంది ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్థం అందులో ఉంది అనే పాట నాకు తెలిసి మీకు పర్ఫెక్ట్లీ యాప్ట్ ఎందుకంటే ఆది సినిమా అప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను మీరు అప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పటికీ ఎలా ఉంటారు థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ డేర్ ఫర్ మీ అండ్ మా ఫ్యామిలీకి మీరు ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఎప్పటికీ నేను మర్చిపోలేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంకుల్ లవ్ యూ లవ్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ గ్రేట్ బర్త్డే అంకుల్ టేక్ కేర్ అంకుల్ నీకు ఆ ఫ్యామిలీకి ఏంటి అంకుల్ పరిచయం బాయ్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్ నన్ను డైరెక్టర్ చేసింది అది ఏంటో ఎన్ని తింతగా అనిపిస్తుంటే అందులో తారక్ వేసిన చిన్న చిన్నపిల్లడు వేషం తింత వేయించాలండి నేను అప్పుడు ఏదో ఫొటోస్ అవి నేర్పుతున్నా నేర్పుతుంటే ఈ సురేష్ గారు వచ్చి వద్దు వినే ఇటు చదువుపోద్ది అని ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన వచ్చి మా వాడి అంతే ఇట్స్ కృతజ్ఞత అంతే ఆది సినిమా అప్పుడు ఒక ఎమోషనల్ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు తారక్ ఇక్కడ అవును కట్ అయిపోయింది కదా అవును అప్పుడు ఏంటి ఫీల్ ఏంటి భయపెట్టిపోయాం బ్లడ్ అలా వచ్చేస్తుంది అవును పైగా చిన్నపిల్లడు కదా అవును అప్పుడు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎంతో ఎయిట్ చేస్తున్నాడు ఒకలాగా అయిపోయాం అందరం ఇంట్రో బాబు అని చెప్పి గబ గబ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి చేస్తే ఆ డాక్టర్ ఇంకా భయపెట్టేస్తున్నాడు బాబు నేను చేయను మీరు వైజాగ్లు చేయించుకోండి నాకేదని అక్కడ ఒక నెరవు ఉంటుంది చాలా సెన్సిటివ్ నెరవు ఏదైనా అయిందంటే నా ప్రాణం పోద్ది అంటాడు ఓకే అప్పుడు వైజాగ్ తీసుకెళ్లి ఇప్పటికి ఆ దారిలో ఏం గుడ్లు అవి కట్టాం కానీ చిన్న కట్టు కట్టాం విపరీతమైన బాధ భరించలేక వాళ్ళ అమ్మకు ఫోన్ చేసి మమ్మీ చిన్న పిల్లోడు కదా బాగా చిన్నగా ఉండేవాడు ఆ తర్వాత ఏంటి భయ్య చిన్న విషయమా ఎప్పటికి అది అలా ఉంటుంది ఆ మచ్చ అలా ఉండిపోయింది ఆది మచ్చ అండి అప్పుడు ఒక మంచి డాక్టర్ ఎవరు వైజాగ్లో ఆయనతో ట్రీట్మెంట్ చేయించి వచ్చి కుదురుగా ఉండాలిగా తగ్గాను అనే అన్న చేద్దాం అనే నైట్ పెట్టే షూటింగ్ మళ్ళీ నైట్ చేస్తాం చేస్తారు చేస్తాం ఒక ఫైట్ తీస్తాం ఆ దీంతోనే షర్ట్ ఇలా పెట్టుకుని ఒక సింగిల్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ఫైట్ ఉంటుంది అందులో అవును అంత అంత ఖరీజ్గా తీస్తాం ఆ సినిమా తర్వాత ఇక బాలకృష్ణ గారు చిరంజీవి గారు నితిన్ రవితేజ వెంకటేష్ గారు లక్ష్మి సినిమా కదా వెంకటేష్ గారు లక్ష్మి లక్ష్మి సినిమా ఒక పాత స్టోరీ లైన్ తీసుకొని సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇచ్చాం ఒక రీమేక్ సినిమా యోగి పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ అది ఎందుకు అని అంత అది పోవటానికి కారణం ఇప్పుడు ఠాగూర్లో చనిపోయిన హీరోని చనిపోకూడదని ఆపా ఇక్కడ తల్లి ఆఖరు చూపు కూడా దక్కదు ఓ లాస్ట్లో ఎందుకండి అలాగా చూడాలిగా తల్లిని చూసి ఆడవాళ్ళుగా అన్నారు అది రివర్స్ అయిపోయింది మాకు కన్నడాలో అలాగే ఉంది అది చాలా బాగుంది ఓకే అదే కదా సినిమా అని నేను అదే చేశా అది మనకు నచ్చల రివర్స్ అయిపోయింది ఓకే అక్కడ నేను లాస్ట్లో చూపించి ఉంటే మదర్ని చూపించి తృప్తిగా ఏడ్చి తలకూర పెట్టి ఉంటే బాగుండేది అరేంజ్ మ్యారేజా లో మ్యారేజ్ అరేంజ్ అరేంజ్ మా ఇంట్లో ఆరుగురు కూడా మా నాన్నగారు ఎవరిని చెప్తే వాళ్ళు చేసుకున్నాం అంతే ఎవరిని మేము చూడలేదు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నాం నా సన్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇంటర్ ఓకే నా డాటర్ ఫస్ట్ ఇంటర్ ఓహో చిన్న పిల్లలు పెద్దోళ్ళు కాదు ఒక విషయం నీకు తెలిసినప్పుడు లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం చా
తీసుకోవడం చాలా కష్టమైంది అంటే ఆయనకి చెప్పని తీసుకో లేదనుకుంటా కదా జపాన్ తీసుకెళ్ళాము ఆల్మోస్ట్ లండన్ నుంచి ఓ డాక్టర్ వచ్చారు నాన్నగారిని సక్సెస్ చూశారు సూపర్ గా నాకన్నా నా సక్సెస్ మా నాన్నే బాగా ఎందుకంటే మొన్న దాకా పలాన అబ్బాయి అరే వినయరా అనేవాడు అరే వినయాల ఫాదర్ రా అని అనుకుంటారు గ్యారెట్ గా ఎందుకంటే ఎవరికైనా తెలియకపోయినా తెలియచేస్తాడు ఆయన సో అమ్మ ఎప్పుడు మా అమ్మ గారు కూడా అఖిల్ టైమ్ లో పోయారు అఖిల్ టైమ్ లో చాలా నిష్కారణంగా పోయింది మా అమ్మ మా పెదనాన్న గారు ఎవరో చనిపోతే అక్కడికి వెళ్ళి చన్నీళ్లు పోసుకుంది చన్నీళ్లు పోసుకుని షీఈస్ డయాబెటిక్ ఏం తినలా ఆ చన్నీళ్లు ఆ బట్టలతోనే దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ మా తమ్ముడు కార్లో ట్రావెల్ చేసి దాంతో ఒక లాంటి ఫీవర్ వచ్చి నిమోనియా వచ్చి వచ్చి ఇంకా కోలుకోలే అంటే ఎక్కడో మా అమ్మ మా నాన్నగారు పోయిన తర్వాత చాలా డల్ అయిపోయింది అంటే సడన్గా సిక్స్ ఎయిట్ మంత్స్లో నేను ఊరు వెళ్ళి చూసేసరికి అంతకుముందు చూసిన మా అమ్మకి ఇప్పటికీ బాగా ముసలిగా అయిపోయినట్టు అయిపోయింది ఏనమ్మా ఏంటిది అన్నట్టు నాకు ఎందుకు రా ఎబ్బో ఏ ఇలా ఒకలాంటి ఇది వచ్చేసింది అలా ఇప్పుడు జనరల్గా డైరెక్టరు అంటే మనకి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అంటే మన గురువులాగా మనం ఫీల్ అవుతుంటాం అట్లాంటి సాగర్ జాతర చేసేటప్పుడు నువ్వు బెడ్ మీద పడుకొని ఉంటే ఆయన కింద పడుకున్నాడంటే నన్ను ఎప్పుడన్నా నేను ఎక్కువ వర్క్ చేసి ఎక్కువ రైటర్స్తో అది వర్క్ చేసి వచ్చేవాడు వచ్చి ఎప్పుడైనా మధ్యాహ్నం పడుకుంటే బెడ్ మీద పడుకున్నాను అనుకో ఐసీ ఆన్ చేసి పడుకున్నాడు ఒకవేళ ఆయన వస్తే కనుక ఆయన మధ్యాహ్నం పడుకుంటారు ఆయన కింద పడుకున్నారు నేను ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతాను డిస్టర్బ్ అవుతాను కదా ఓకే అంత గొప్ప గురు చాలా చాలా బాగా ఏంటి బాగా నువ్వు ఏదైనా సినిమాలు లైక్ చేస్తే అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందంట అవునా ఏముంది చిరంజీవి గారు పక్కన చెయ్యాలంటే మనలో చాలా టాలెంట్ ఉండాలి అవును నేను అంటే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అన్నయ్య చాలా సినిమాలు చూసావు నువ్వు స్క్రీన్ మీద రాగా ఇలా ఉన్నవాడిని వినయకి అని వచ్చా ముందుకి అవును వినయ్లో ఇంత గొప్ప నటుడు ఉన్నాడా అని అనిపించింది అవునా నాకేం తెలియదే అందుకే చేస్తా ఆ ఊరికే ఆయన ఇవాళ చే పెట్టిన షూటింగ్ వినయ్ చేస్తాడు ఆ క్యారెక్టర్ నాకేమో ఎవరో ఒక సోడబుడ్డ అద్దాలు అలాగే ఎవడో కావాలండి ఒక అమాయకంగా ఒకటి ఉండాలి ఓకే లేదు నువ్వు న్యాయస్ బాగుంటే పెద్ద చేద్దాం అని అన్న నైట్ నైట్ షూటింగ్ పెట్టి చేస్తాం అన్నయ్య నీలో నటుడు చూసి గ్యారెంటీగా ఈ క్యారెక్టర్ వినయ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఫిక్స్ అయ్యారేమో అనుకుంటున్నా మరి బా ఇప్పుడు నేను కొంతమంది డైరెక్టర్లు పేర్లు చెప్తా వాళ్ళల్లో ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క క్వాలిటీ తీసుకోమంటే ఏ క్వాలిటీ తీసుకుంటావు నువ్వు చెప్పాలి ఫస్ట్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి రాజమౌళి గారి నుంచి పర్ఫెక్షన్ పూరి జగన్నాథ్ గట్స్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ డైలాగ్స్ బోయపాటి సింగ్ తన కథ చెప్తాడు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకోవాలి సుకుమార్ సుక్కు దగ్గర క్రియేటివిటీ తమిళ్ శంకర్ గ్రాండియర్ కె రాఘవేంద్రరావు గారు మ్యూజిక్ దాసరి గారు సెంటిమెంట్ ఓకే కథ అంటే గట్స్ కథ ఎలా ఆయన చిన్న పెద్దగా కథను నమ్మి చేస్తారు సినిమాలు ఓకే ఇస్ అ రైటింగ్ స్కిల్స్ కె విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర ఒక గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఓ ఇంతమంది డైరెక్టర్స్ ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఇష్టపడుతున్నావు కదా నీలో ఉన్న క్వాలిటీస్ని ఇష్టపడతాను ఒక డైరెక్టరు నీకేదో చెప్తారంట చూద్దాం వీడియో ప్లీజ్ నేను ఇండస్ట్రీకి రాకముందు విన్నాను దాసనారాయణ రావు గారు డైరెక్టర్ అనే చేరికి ఒక రెస్పెక్ట్ తీసుకొచ్చారు అని ఆ తర్వాత మళ్ళీ నాకు తెలిసి ఆది సినిమా మార్నింగ్ షో రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రీ మొత్తం దర్శకులను చూసే పంత పద్ధతి మారిపోయింది ఆ చేరికి రెస్పెక్టే కాదు ఒక డైనమిజం ఒక క్రేజీ డైరెక్టర్ కనబడగానే జనాలు అందరూ వచ్చి ఫోటోలు దిగడం ఇవన్నీ నేను చూసింది ఫస్ట్ టైం వినయ్ గారి దగ్గరే వినయ్ గారు అంత క్రేజ్ అంత డైనమిజం తీసుకొచ్చారు నాకు తెలిసి ఇట్స్ ఎ ట్రెండ్ సెంటర్ అండ్ నా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ వరకు ఆయన ఎవరితో సినిమా చేసినా ఆ హీరో ఆయన ప్రేమించేస్తాడు జనరల్ గా డైరెక్టర్కి హీరో అంటే లవ్ ఉంటుంది ఆ లవ్ సినిమాలో కనబడుతుంది కూడా కానీ ఇక్కడ రివర్స్ హీరోలు అందరూ వినయ్ గారిని ప్రేమించేస్తారు బట్ ఇండస్ట్రీలో ఏదన్నా ఒక అన్నయ్య ఉంటే బాగుండు ఒక ఒకసారి ఏదన్నా ఒక కష్టం వచ్చినా మాట్లాడుకోవడానికి ఏదన్నా షేర్ చేసుకోవడానికి ఉంటే బాగుండు అని నాకు ఎప్పుడు అనిపించేది వినయ్ గారు మిమ్మల్ని కలిసిన తర్వాత ఆ లోటు తీరిపోయింది వినయ్ గారు ఆ హ్యాండ్ ఇవ్వడం తప్ప అసలు తీసుకోవడం తెలియదు అందుకు రీసెంట్గా నాకు తెలిసింది ఈ కరోనా ప్రివెన్షన్ కోసం 
ఒక హోమియోపతి మందులు ఏదో కావాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ దాకా ఖర్చు పెట్టి మొత్తం చాగళ్ళు తన ఊర్లో ఉన్న చాగళ్ళో ఉన్న జనాలందరికీ ఆ మందు వేయించారని జనరల్ గా ఇలాంటి ఏదైనా మందో వ్యాక్సిన్ వచ్చిందంటే మనకో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కో చూస్తాం ఆయన చాగలనే తన ఫ్యామిలీ అనుకుంటాడు ఇలాగా నేను వినయ్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఎన్ని గంటలైనా మాట్లాడగలుగుతాను బట్ ఐ నో ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది టైం లిమిట్ ఉంటుంది అని అంటే ఈయనకి అంటే నేను చాలా తక్కువ మంది ఇండస్ట్రీలో గురూజీ అని పిలుస్తాను నేను ఎప్పుడు వినయ్ గారిని గురూజీ అని పిలుస్తాను మా గురూజీకి భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు ఇస్తూ ఆయన ఎప్పుడూ ఇలాగే ఆనందంగా సంతోషంగా విజయ పంతాలు కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ గురూజీ ఎంజాయ్ ది షో ఐ లవ్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హరీష్ థ్యాంక్ యూ నా మనసుకి చాలా దగ్గర అయినాడు హరీష్ నిజంగా ఓకే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటాడు బలే ఉంటాడు ఎప్పుడు సార్ 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 అంటుంటాడు నాకు నచ్చుద్ది భయ ఏంటి హరీష్ ఇప్పుడు చెప్పింది ఆ చాగల్లో మెడిసిన్ హోమియో పిల్స్ అదేంటంటే అంటే తను ఎక్కువ చెప్పాడు నాకు అంటే ఎక్కువ అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ అన్నాడు అంత మేబీ టెన్ ల్యాక్స్ అంటాడు ప్రసాద్ రెడ్డి గారని హోమియో ఇస్ ఎన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ డాక్టర్ ఆయన ఆయన గురించి ప్రజలకు తెలియాలి ఆయన ప్రివెన్షన్ కి ఇచ్చారు ఆల్మోస్ట్ మా ఊర్లో ఎవరు కరోనాతో చనిపోలే ఎవరు అదేంటంటే ప్రివెన్షన్ మరీ లో ఇది ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా అటాక్ చేసిన ప్రాణం అయితే పోదు త్రీ డేస్ లో బయటకు వచ్చేస్తున్నారు మేబీ మా ఊర్లో కూడా వచ్చింది ఒక వంద కేసులు వచ్చింటాయి ఇప్పటికి చాలా బాబా అది కాకుండా హీఈస్ లెజెండ్ అండి వా నా అనుభవం ప్రకారం హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నెంబర్ వెళ్ళేటప్పుడు నెంబర్ ఇస్తే ఇస్తాను నేను కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తాను మాట్లాడతాను తెలియాలి కదా ఆయన ఉపయోగించుకో ఎస్ అంటే ఈ సందర్భంగా మనం ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి కాబట్టి వేదిక నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి భయా నా గురించి ఏదో రెండు విషయాలు చెప్పాలన్నా అది జనాలు ఆ రెండోది చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారు అది ఒకటి ఉంది తర్వాత నాకు ఫోన్ చేస్తారు రెండోది ఏంటి నీకు టార్చర్ ఉండాలి నేను చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతాను మేము ఎడిటింగ్ లో కట్ చేసాం అనుకుంటారు బాబు ఫోన్ గురించే ఏది నీకు అనకాపల్లిలో ఉన్న ఫ్రెండ్ ఎవరు అనకాపల్లిలో మోహన్ నాకు ఎలా తెలుసు అయినా ఎలా తెలుసు అంటే మనం ఏదైనా ఫంక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు వచ్చాడా నాకు అసలు తెలియదు నాకు తెలుసు ఎలా తెలుసు నువ్వు తర్వాత చెప్పు ఓకే ఆది సినిమాలో ఎల్బి గారు సేమ్ ప్రిన్సిపల్ గెటప్ అవును దిల్ సినిమాలో ఎంఎస్ నారాయణ గారు ప్రిన్సిపల్ గెటప్ అవును ఈ ప్రిన్సిపల్ గెటప్ ఏంటి అంటే మీ స్కూల్ డేస్ లో ఎవరన్నా ఉన్నారా ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు లేదు ఎవరు లేదు ఊరికే కామెడీ గా పెట్టిందండి గుడ్ మార్నింగ్ పిచ్చోడు ప్రిన్సిపల్ అయితే ఎలా ఉంటది గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పకపోతే ఆ రోజు అంతా ఇరిటేటింగ్ గా ఉంటాడు అది ఓకే అదే క్యారెక్టర్ మా తాత కాలేజ్ కట్టించాడు నువ్వు దాంట్లో ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేస్తున్నావు అంటే అంటే ఇండస్ట్రీలో సుమోలు లేపాలంటే ఇద్దరే డైరెక్టర్లు ఒకటి బీబీ వినాయక్ రెండు బి గోపాల్ నీ సినిమా తర్వాత రాయలసీమలో ఎక్కడ చూసినా సుమో తప్ప వేరే బండి కనపడతలేదు అవును నేను చూసాను భయ్య ఒక రోజు కర్నూల్లో ఉన్న అన్నయ్య సినిమా ఇంద్ర ఒక యాభై సుమోలు మన సినిమాల్లో కూడా పెట్టలేము ఆ షాట్లు అంటే మనం చూస్తేనే యాభై సుమోలు వేసుకుని ఇంద్ర పోస్టర్స్ కట్టి ఓ హల్చల్ 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 చేస్తున్నారు ఒక యాభై అరవై సుమోలతో మనం తీసేది చాలా తక్కువ అయితే రియల్ గా చాలా ఇప్పుడు చోడ కొట్టడం బాబులు పేల్చడం సుమోలు లేపడం ఆ క్రమంలో సడన్ గా కామెడీలో ఎలాగది యూటర్న్ తీసుకొని ఏమో అంటే నాకు కూడా బోర్ అయింది బాబర్ కోట అయింది అంటే బోర్ కొట్టింది ఢిల్లు కృష్ణ కృష్ణ లక్ష్మి ఇవన్నీ ఇంకా వద్దులే రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి వేరేగా చేయాలి అదుర్సు అదుర్సు అవును ఆ క్యారెక్టర్స్ అవును క్రియేట్ చేయటం అది చేయటం ఒక్క సీన్ చెప్పాడు కోన ఒక్క సీన్ నుంచి కథ పుట్టించాలి ఎలా నరకం చూసేసాం అచ్చా కానీ అంత పేరుని ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా ఫ్లైట్ లో వెళ్తే ఆ సినిమా గురించి అడుగుతారు రోజు చూస్తాం సార్ అని పాపం వేణుమాధవ్ చూసి చాలా ఆడిది నాది ఒక మంచి అన్ని సినిమాల్లోనూ ఉంటాడు సేమ్ ఎంఎస్ కూడా ఎంఎస్ ఎలా తన టైమింగ్ చూడు ఎక్సలెంట్ టైమింగ్ రాగానే మామూలుగా నవ్వలేదు కదా బాగా ఇష్టం కదా ఎంపీ ఒకడు ఎంఎస్ ఎంఎస్ అయితే మాతోనే కదా ఉండేవాడు ఆల్మోస్ట్ అవును 
ఫస్ట్ మా సినిమాలోనే చేశాడు అది ఎవరికి తెలియదు కానీ ఆడలేదు అదిరింది గురు అని నేనే వేయించా ఫస్ట్ వేషం ఓకే సాగర్ గారితో చెప్పి నారాయణ బుడింగి నారాయణ అని ఏదో రాసుకున్నాడు తను అది నేను బా పెట్టించా దాంట్లో విలన్ పక్కన వేషం ఓకే సినిమా హిట్ అవ్వలేదు తర్వాత ఎవరో ఈవీ గారికి చెప్పారు తన గురించి అక్కడి నుంచి మా నాన్నకి పెళ్లి మా నాన్న ఆ సినిమాకి నంది అవ్వ భయ్యా ఇందాక కామెడీ చూస్తాం కదా ఆ కృష్ణ సినిమా నూతులు పడిపోయే కామెడీ ఉంది కదా అవును సీన్ అంతా అయిపోయింది బ్రహ్మానందం గారు మౌనంగా ఉన్నాడు ఉండి ఏంటి వినయ్ ఇది కామెడీ గారిని చేస్తున్నావు కానీ నిజంగా జరిగితే ఏంటి పరిస్థితి నిజంగా జరిగింది అనుకో ఎవడకన్నా ఏమైపోతాడు చాలా అమాయకంగా బాగులే బాగులే పడిపోతాయి ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ అఖిల్ సినిమా తర్వాత వినాయక్ దగ్గర స్టఫ్ అయిపోయింది అనే చెప్పే వాళ్ళకి నీ సమాధానం ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ టైమ్స్ బ్యాడ్ టైమ్స్ అని ఉంటాయి ఎస్ ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ వస్తాయి బయట కామెంట్ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు చేయలే ఎవరిని చేయలే వాళ్ళకి అంతకన్నా పనే ఉంది పడిన బాధ పడేవాడికి తెలుస్తుంది పిచ్చివాళ్ళకి అర్థం కాదు ఏంటంటే ఎవడన్నా ఫ్లాప్ తీయాలని తీస్తాడా ఎవరు తీరుగా ఎవడన్నా తీస్తాడా భయ ఒకటి సింపుల్ ఒక మనిషిని బాధ పెడితే నువ్వు హాయిగా ఉంటావా ఆనంద పెడితే హాయిగా ఉంటావా ఆనంద పడితే హాయిగా ఉంటావు అంతేనా ఎస్ ఎందుకు ఒక మనిషిని కామెంట్ చేసి బాధ పెడతాం కరెక్ట్ ఏంటి అది దానివల్ల ఉపయోగం కూడా లేదు ఉపయోగం కూడా లేదు పోని అనుకుంటే పక్క కూడతో అనుకోవచ్చు మీడియా పోస్టింగ్స్ ఇవి ఇవి అలాగే నష్టం లాభం కూడా ఉండదు దానివల్ల ఒకటి మనసు బాధ పెట్టడం తప్ప చాలు భయ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ అలీతో సరదాగా సందర్భంగా నువ్వు ఎవరికైనా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నా ముందు నీ సీక్రెట్ చెప్తా నా సీక్రెటా ఏంటో చెప్పే మోహన్ అని నీ ఫ్రెండ్ ఆయన నేను ఆఫీస్ లో కూర్చుంటే ఓ నలుగురు వచ్చారు ఒక బెల్లం ఇది పట్టుకుని వచ్చారు సార్ ఇప్పుడే అలిబాయిని కలిసి వచ్చాం అన్నారు నాకు ఎక్కడా చూడలేదు ఎవరిని చూడలేదు నేను నాకు కనెక్ట్ కావట్లా మోహన్ అంటే నేనేనండి అనకాబిల్ మోహన్ అండి వేరు చూపులు చూస్తున్నాను కానీ తెలిసినట్టు యాక్ట్ చేస్తున్నాను తెలిసినట్టు హట్ అవుతారేమో అని అవునండి ఎక్కడ కలిసాం మనం అన్న అంటే మనకు కలవలేదండి అని ఓహో కలవలేదా అందుకే నాకు ఎక్కడ రోజు మాట్లాడతాను కదా సార్ మీతో అని నాతో మాట్లాడడం ఏంటి అన్న అంటే నాకు అర్థం కాల అయిపోతే అదేంటి సార్ రోజు ఫోన్లో మాట్లాడతాను కదా మీతో అని చూస్తే నేను పదేళ్ల క్రితం ఒక ఏడెనిమిది ఏళ్ల క్రితం మార్చేసిన నెంబర్కి ఆ ఫోన్ ఫోన్ చేశారు వీళ్ళు వాడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాలా మాట్లాడేస్తున్నాడు విధి వినాయక్ లాగా నాకు షాక్ అయిపోయాను నేను షాక్ అయిపోయి అయ్యో సారీ నా నేను నా నేను ఎప్పుడు వాడానంటే అదేంటి సార్ మీరు వాయిస్ లాగా ఉంది సార్ అంటాడు ఏమనండి నాకు తెలీదు మీరు అసలు ఫస్ట్ టైం కలిసి ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాడు ఇది నా నెంబరు అటు రోజు మాట్లాడుతున్నాడు సార్ మాతో ఇప్పుడు చేయండి అంటే ఆఫ్ చేస్తుంది సరే తర్వాత ఏంది నేను కంప్లైంట్ అది పెట్టారు అది ఫీజ్ అయ్యి సెలబ్రిటీస్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు మార్చినప్పుడు పెట్టుకోవాలి అంతే అంతే ఎవరికి ఇవ్వకూడదు ఇవ్వకూడదు గొప్ప సీక్రెట్ అవును చాలా మంది ఆ నెంబర్ నేను అడిగా ఏమన్నా మీ దగ్గర ఏమైనా డబ్బులు కట్టాలంటే ఏమన్నా చేసాడా అని అడిగా ఏం లేదండి డబ్బులు అయితే తీసుకోలేదు కానీ మాకు ఏదో సీట్ ఇప్పిస్తాను అంటాడు అది అంటాడు ఎన్టీఆర్ పార్టీ పెడతాడు అండి అని చెప్తాడు అది మీరు అనుకుంటే మేము నమ్ముతున్నాం ఇలాంటివి అన్నీ అంటున్నాడు అవునా మాకు సారీ అని నీకు ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నా సర్లే ఎందుకు అని చెప్పి మేనేజర్ ఆయన నీ ఫ్రెండ్ ఈ మోహన్ అనే అతను అనకాపల్లిలో ఉంటాడు సమ్మర్ సింహారెడ్డి సినిమాకి ఫైనాన్స్ చేశాడు అవునా ఫైనాన్స్ చేశాడు ఏమి తెలియదు నాకు అసలు పది నిమిషాలు అయితే ఒక ముక్ ఏదో సినిమా జరుగుతుంది అది అర్థం కావట్లా అదే ఆ నెంబర్ నువ్వు అనుకోని మాట్లాడుతున్నాను రోజు ఆ తర్వాత ఆ నెంబర్ పట్టుకోండి మీరు కూడా అన్నాను బట్ కట్టేసి ఉంటుంది అంట అదే కంప్లైంట్ ఇచ్చాము థ్యాంక్ యూ అది థ్యాంక్ యూ భయా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్